la gente es como que ya se ha acostumbrado que los viernes nosotros hacemos este trabajo y estamos con todas las vacunas, como siempre, de calendario y las vacunas COVID. Bueno, ¿cuánta gente se ha vacunado a lo largo o a lo que va del día de hoy? A lo que va del día de hoy, la verdad que ya cuando empezamos a armar había gente y llevábamos llevaba más o so menos unas 50 personas, entre adultos y niños. ¿Más que nada vacunas COVID? Vacuna COVID, vamos completando calendario con las vacunas del adulto, del niño. Hay muchos padres que se han acercado con niños para completarles el calendario, así que estamos haciendo eso. Bien, bueno, la importancia de hacer énfasis en el problema de la fiebre hemorrágica que puede ir en escala en caso de no inmunizarse. Sí, eh, la, la información que tenemos, bueno, que estamos teniendo casos eh, en nuestra provincia, en, en el sur de la provincia, entonces estamos incentivando mucho el tema de la vacunación de fiebre hemorrágica. Todas las personas entre 15 años cumplidos y 65 años deben tener una dosis, sí o sí, porque es una enfermedad que vino para quedarse. Eh, la única, eh, lo único que uno puede estar protegiéndose es con la vacuna, que la vacuna da más del 95% de, de cobertura de anticuerpos y eh, las personas que se han enfermado de fiebre hemorrágica es porque no están vacunadas. Eh, nosotros estamos programando hacer una campaña de vacunación, ya les vamos a informar. Eh, y la idea es que, bueno, que todas las personas se acerquen. Aquel que no tiene registro y que no se acuerda se puede vacunar no hay ningún problema, el tema es que se vacunen, estamos teniendo problemas con el plasma, porque bueno, no hay donantes de plasma, entonces eh, nuestra salvación en este momento es vacunarse única vez en la vida, así que los invito a todos que se acerquen a los centros de salud, nosotros en el vacunatorio de COVID también hacemos calendario o en el hospital a vacunarse. ¿En la semana cómo anduvo en el vacunatorio? Nosotros eh, estamos con covid en este momento haciendo niños entre 6 y 11 años que pasaron 120 días de la segunda dosis, el primer refuerzo, que no les va a llegar turno, tienen que ir espontáneamente, niños entre 3 y 4 años, los padres que los quieran eh, vacunar, los pueden estar llevando sin necesidad de anotarlos en la página, estamos haciendo mayores de 18 años para terceras y cuartas dosis, siempre teniendo en cuenta los 120 días de las últimas dosis. Así que bueno, entonces que la gente está atenta, viernes que viene, otro barrio. Sí, viernes que viene vamos a definir ya cuál va a ser el otro barrio, de lunes a jueves estamos en La Fontana, desde las 8 de la mañana hasta las, 5, hasta las 3 de la tarde.